Chai with Chitra, Social Talk. பரதநாட்டியத்தினுடைய தனிச்சிறப்பு அப்படின்னா நீங்கள் எதை சொல்லுவீங்க அதோட தெய்வத்தன்மை டெக்னிக்குங்கிறது ஒன்று அது டெக்னிக் வந்து இப்போ இந்த காலத்தில் ரோபோ கூட ஆடுறது கண்ணோடு காண்பஸ் எல்லாம் அதில் பார்த்தீங்களே எப்படி இருந்ததுன்னு அதை கூட ஆட வைக்கலாம் ஆனால் லைஃப் இருக்கணும் இல்லை அந்த ஆத்மா இருக்கணும் ஆன்மீக உணர்வு இருக்கணும் அதுதான் முக்கியம் அது கோவிலில் இருந்ததுனால அதோடைய வாசனை இன்னும் இருக்குது பரதநாட்டியம் ஆட ஆரம்பிச்சிங்க அதுக்கு பின்னால் இதில் முழுக்க முழுக்க ஆராய்ச்சியில் இறங்கணுன்ற எண்ணம் எந்த காலகட்டத்தில் உங்களுக்கு தோணுச்சு நான் தான் சொன்னேன் எனக்கு எப்போதுமே கொஸ்டினிங் மைண்டு எதையும் ஈஸியாக ஒத்துக்க மாட்டேன் இது ஏன் இப்படி கை வச்சா இதுக்கு ஏதானு ஒரு இதுக்கு பேர் உண்டா ஆயிரம் கேள்வி கேட்டுட்டே இருப்பேன் இந்த கேள்வி கேட்டத்தில் தான் அந்த கேட்குற ஒரு சுபாவம் எனக்கு அந்த கேள்வி கேட்குறதுனால தான் ஆராய்ச்சிக்குள்ளே போனேன் எனக்கு தெரிஞ்ச பரதநாட்டிய கலைஞரில் உங்கள் அளவுக்கு ஒரு பரதநாட்டிய கலைஞரை பற்றி புத்தகங்கள் யார் பேர்லேயும் வந்ததில்லை உங்கள் அளவுக்கு டாக்குமெண்ட்ரி படங்கள் யார் பேர்லேயும் எடுத்ததில் இருக்கும் இதெல்லாம் நிகழ்ந்த போது எப்படி இருந்தது உங்களுடைய ஃபீல் ஒன்றும் இல்லை அது பற்றி நான் ஒன்றும் அப்புறமா தான் நான் ஒன்றும் நினச்சிக்கிறது இல்லை ஏதோ எனக்கு நான் என்ன பண்ணணும்ட்டு இங்கிலீஷில் சொன்னால் ஆல்டேண்டு எனக்கு எதுக்காக ஒரு பிறவி எடுக்கிறோம் அதோட பயனை நான் அடையிற மாதிரி நான் நினைப்பேன் அவ்வளோதான் நீங்கள் உலகத்தின் பல நாடுகளில் நாட்டிய நிகழ்ச்சிகள் நடத்திருக்கீங்க இதில் எந்த நாட்டில் நடந்த நிகழ்ச்சி உங்களுடைய மனசுக்கு ரொம்ப நெருக்கமானது அப்படின்னு சொல்லலாம் கஷ்டங்கள் சொல்கிறது ஏன்னா ஒவ்வொரு நாட்டில் ஒவ்வொரு பர்டிகுலர் ப்ரோக்ராம் ரொம்ப பிரமாதமாக நடந்திருக்கும் அது நடத்துகிறவங்களையும் பொறுத்திருக்கு இப்போ ஜப்பான் என்னை பற்றி ஒரு படம் எடுத்தாங்க ஆஸ்திரேலியா எடுத்திருக்காங்க ரஷ்யா எடுத்திருக்காங்க ரஷ்யாலேயும் வந்து நான் ரஷ்யன் மியூசிக்குக்கு நான் ஜடாயு மோக்ஷம் ஆடினேன் பார்த்தேன் அது அவங்களுக்கு பத்து பதிஞ்சு நிமிஷம் பன் பன்னெண்டு நிமிஷத்துக்கு குறையாமல் எழுந்து நின்று கை தட்டிகிட்டு இருந்தாங்க ரஷ்யன்ஸ்க்கு ரொம்ப ஒரு டான்ஸில் ஆர்வம் உண்டு அது மட்டும் இல்லை இந்தியானால் ரொம்ப பிடிக்கும் அவங்களுக்கு அந்த ஒரு ரெண்டு நாட்டுக்கு ஒரு பாண்டு நமக்கு ஒரு பாண்டு டெஃபினட்டாக உண்டு அதே மாதிரி லண்டன்லேயும் குயின் எலிசபெத் ஹாலில் ஆடும்பொழுது ஒரு பெரிய சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன் அவ்வளோ பெரிய ஹால் அது அது ஒவ்வொரு ஊரில் ஒவ்வொரு இடத்துல ஒவ்வொரு நிகழ்வு அந்த மாதிரி நினைவு இருக்குது அமெரிக்காலேயும் சரி ஆஸ்திரேலியா ஆஸ்திரேலியாவில் என்னோடய டான்ஸ் தவிர அந்த ஆதிவாசிகளை நான் பார்த்தது அது ஒரு பெரிய ஆச்சரியம் அப்படியா அந்த அபாரிஜினிஸ்ன்னு சொல்லுவாள் இல்லையா ஆஸ்திரேலியன் அபாரிஜினிஸ் அதுவும் மா பெரியவாளோட கனெக்ஷன் தான் நான் எந்த நாட்டுக்கு கிளம்பினாலும் பெரியவா கிட்ட போய் நமஸ்காரம் பண்ணி இந்த நாட்டுக்கு நான் போகிறேன் பெரியவா அனுகிரகம் வேணும்னு அந்த பிளஸ்ஸிங் வாங்கிக்காமல் போக மாட்டேன் இன்ஃபேக்ட் கடல் தாண்டி போகிறது சொல்லக்கூடாதுன்னு ஒரு சம்பிரதாயம் உண்டு நான் சிரிப்பேன் எங்கள் அப்பாவே சிரிப்பார் அப்பாவே ரஷ்யாவுக்கு அப்போ தானே ஃபஸ்ட்டு இந்தியன் ஃபிலிம் டைரக்டர் ஹாலிவுட் ஃபிலிம் டைரக்டர்ஸ் கில்டு அவருக்கு வந்து ஆனர் பண்ண நைன்டீன் அதுக்கு ஒரு வருஷம் முன்னால் மாஸ்கோ ஃபிலிம் ஸ்டூடியோ ஆனர் பண்ணாங்க நைன்டீன் ஃபிஃப்டி எங்கே போனாலும் பெரியவா கிட்டே போய் நமஸ்காரம் பண்ணி சொல்லிட்டு தான் அப்பாவும் போவார் அப்பவும் இவா சொல்வாளாம் அங்கே இரு மடத்தில் இருக்கிறவா கடல் தாண்டி போகிறது சொல்லக்கூடாது அது ஒரு சம்பிரதாயம் அதனால் நானும் அதே மாதிரி சொல்லாமல் அது என்ன அவருக்கு எல்லோரும் ஒரு க மாட்டு கொட்டியில் உட்காந்து இந்தோனேஷியாவில் என்ன இருக்குதுன்னு தெரியும் அவருக்கு நான் போயிட்டு வர்றது எங்கேன்னு தெரியாது எத்தனையும் அது பேத்தல் அது அவருக்கு தெரியாததே கிடையாது நம்மளை பார்க்குறச்சி நான் நினச்சிப்பேன் அவர் அது லேசர் பீம் லுக் ஒன்று அவர் கொடுக்கறது ஒரு ஜென்மம் இல்லை ஏழு ஜென்மத்தை பார்க்குறாரு எனக்கு முன்னால் ஏழு ஜென்மத்தில் நான் என்ன பண்ணேங்கிறத அவர் பார்ப்பார் அந்த மாதிரி அந்த கண் அவருடைய கண் மாதிரி எங்கேயும் பார்க்க முடியாது 
சொல்லிட்டு தான் போ போகிறதுக்கு அங்கே வந்துச்சு சரி அங்கே போய் அந்த சிவா ட்ரைப்னு இருக்கா அவர் சொல்கிறார் உடம்பு பூரா விபூதியை மூணு மூணாக போட்டுன்னு இருப்பா கையில் திரிசூல மாதிரி ஒன்று வச்சுருந்து அதோடு ஆடுவா அந்த சிவா ட்ரைபை பார்த்துட்டு வா அப்படின்னு எனக்கு பயம் நான் எப்படி ஒத்துக்கிறது பார்த்துட்டு வர்றதுக்கு ஏன்னா நான் போகிறதோ பெரிய சிட்டிஸு நான் ஆட போகிறது ரொம்ப பெரிய அதாவது ஒரு ஐயாயிரம் பேர் உட்கார வேண்டிய பெரிய ஒரு ஆடிட்டோரியம் அதோடு இல்லை இந்தியன் ஓஷன் ஆர்ட்ஸ் ஃபெஸ்டிவல்னு இந்தியன் ஓஷன் கண்ட்ரீஸ் எல்லாம் பார்ட்டிசிபேட் பண்ணிக்கிற ஃபெஸ்டிவல் அதில் இந்தியா ரெப்ரஸன்ட் பண்ணி கவர்மெண்ட் ஆஃப் இந்தியா என்னை அனுப்புகிறாங்க அதுக்கு போயின்ட்டுருக்கேன் நான் போகிறது பேர்த் பேர்த்துங்கிற ஊர் நான் போய் ஆதிவாசிகளை எங்கே போய் எந்த காட்டுக்கு போய் நான் எப்படி போய் தேடுறது நான் எப்படி பார்க்குறேன்னு சொல்கிறது பார்க்க மாட்டேன்னு சொல்ல முடியாது ஒரு நிமிஷம் அப்படி தவிச்சு போனேன் என்ன சொல்கிறதுன்னு தெரியல ஒரு நமஸ்காரத்தை பண்ணிவிட்டு நான் அவளை பார்க்கணும்னு பெரியவாக நினச்சா நான் பார்ப்பேன் அப்படின்னு ரொம்ப டிப்ளமேட்டிக் இல்லை கரெக்ட் ரொம்ப ஜாகிரதையாக அப்படி பெரியவா ஆமாம் அப்படி பெரியவாக நான் பார்க்கணும்னு நினச்சா நான் பார்ப்பேன் அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு நமஸ்காரம் பண்ணிவிட்டு வந்துச்சேன் நான் அவள் இருக்கிற இடத்துக்கு போய் பார்த்துருக்கவே முடியாது ஏன்னா அதை வந்து அந்த நேட்டிவ் அதாவது ஹோஸ்ட் கண்ட்ரி அவங்க தான் ஆஸ்திரேலியா தான் ஹோஸ்ட் கண்ட்ரி அந்த ஃபெஸ்டிவலுக்கு ஆல்ஃபபெட்டிக்கல் ஆர்டரில் அவங்க வந்து டென் டென் மினிட்ஸ் ப்ரோக்ராம் அரேஞ்ச் பண்ணியிருந்தாங்க ஆஸ்திரேலியா முதல்ல வந்துடுறதேயே ஆமாம் ஆஸ்திரேலியாவை ரெப்ரஸன்ட் பண்ணி இந்த ஆதிவாசிகளை வந்து ஆட வச்சாங்க ஃபஸ்ட் ஐட்டம் சூப்பர் அவங்க எங்கேருந்து வந்தாங்கன்னு தெரிஞ்சா அவங்க வந்து எட்டு மணி நேரம் ரோடில் ட்ராவல் பண்ணி நாலு மணி நேரம் ஃப்ளைட்டில் ட்ராவல் பண்ணி பர்த்துக்கு வந்திருக்காங்க நான் எங்கே போகிறது எப்படி போயிருக்க முடியும் காட்டிலேருந்து பிடிச்சின்னு வந்திருக்காங்க அவங்கள அவங்களுக்கு பாவம் சேரவே இல்லை பேண்ட்டு என்ட்டு சட்டையெல்லாம் போட்டு அவங்க வந்து அப்படி ட்ரெஸ் பண்ணிக்கிறவங்களே இல்லை நானும் என்னோட நான் வந்து ஃபுல் பரதநாட்டியம் ட்ரெஸ்ஸில் இருக்கேன் மாடியில் போய் அந்த ஸ்டேஜோட மாடிக்கு போய் எனக்கு இவங்க பண்ணுறாங்கன்னு ஒன்று பெரியவா சொன்னாலே நம்ம பார்க்க முடியாதுன்னு நினச்சோமே நம்மளை பார்க்குறதுக்கு அவா வந்திருக்காளன்னு நாங்கள் ஆடி போயிட்டோம் நாங்கள் மேலேருந்து பார்த்துட்டு இருந்தா அப்படியே பட்டப்பட்டையா உடம்பெல்லாம் பட்டப்பட்டையா விபூதி போட்டு பேர் பாடி லேடிஸும் பேர் பாடி சின்னதாக ஒரு இது போட்டுட்ருக்காங்க அவ்வளோதான் அதை வச்சு ஈட்டி மாதிரி கையில் ஏதோ வச்சுண்டு ஹம்சானந்தி ராகத்தில் ராம ராமான்னு ஆரம்பித்து பாடி ஆடிண்டே போனோம் இந்த ராகத்துக்கு ஆடுறாங்க நாங்கள் எங்களுக்கு என்ன சொல்கிறதுனே தெரில இவர் மாட்டுக்கோட்டையில் உட்காண்டு நீ ஆஸ்திரேலியாவில் போய் சிவா ட்ரைபை பாருன்னு சொன்னார்னா என்ன இது வந்து ரேஷ்னலைஸே பண்ண முடியாது இது அப்புறம் நானும் எங்கள் அண்ணியும் ஓடி போயிட்டோம் அந்த முடிஞ்சோடனே என்னோடது வந்து இன்டர்வியூக்கு அப்புறம் தான் அங்கே போனால் எல்லோரும் கீழே மட்டமாக கீழே உட்காண்டிருக்கா எல்லாம் கீழே த சப்பளாங்கொட்டின்னு நம்ம ஜனங்கள் உட்காருமே அந்த மாதிரி உட்காண்டு கீழே வச்சுட்டு தட்ட வச்சுட்டு சாப்பிட்டுருக்கு அவங்களுக்கு ஒரு வார்த்தை கூட இங்கிலீஷ் புரியல நானும் எங்கள் அண்ணியும் தமிழில் பேசணும் தமிழ் புரிஞ்சுட்டாங்க அவங்கக்கிட்ட நான் ஒரு ஐம்பது வார்த்தை தமிழ் வார்த்தை எழுதிட்டேன் காமன் வன்னி பழைய வார்த்தை தமிழ் வார்த்தை நெருப்பு லிங்கா அப்படின்னாக்கே பாம்பு முட்டின முழங்கால் முட்டின முழங்கால் முழம்பு அப்படின்னா முழம் ஒரு முழம் நம்ம இப்போ கூட நம்ம பக்கத்துலலாம் பூக்கால முழம் போடும்னா இப்படி தானே முழம்னா அது இந்த மாதிரி வார்த்தைகள் உட்காந்து எழுதினோங்க இது என்னால் மறக்க முடியாது இந்த நிகழ்ச்சியை எத்தனையோ அமெரிக்காலையும் ரஷ்யாலையும் ஆடிட்டு வரலாம் இந்த அபாரிஜினிஸ் நான் நினச்சி போயிருந்தால் கூட பார்த்துருக்க முடியாது அத்தனை அவளோட உட்காந்து 
அவங்க எங்களை பார்த்தது அதாவது ஒரு அரெஸ்டட் டெவலப்மெண்ட் ஆஃப் இன் ஆஃப் தமிழ் கல்ச்சர் அங்கே நான் பார்த்தேன் இந்த மாதிரி அங்கங்கே அங்கங்கே போறச்சு என்னோடய ஆராய்ச்சி புத்தியும் என்னை விடாது ஜப்பான் போறச்சா ஜப்பான் ஜாப்பனீஸில் எழுதின்னுடுவேன் எழுதிண்டு என்னோட தேங்க்ஸ் கிவிங் ஸ்பீச் வந்து ஜாப்பனீஸ்லேயே பேசினேன் ரஷ்யா போனால் ரஷ்யனில் எழுதின் ரஷ்யன்லேயே ரஷ்யன்லேயே பாடி ரஷ்யன்லேயே பேசி அது எல்லா பெருமையும் நம்ம நாட்டுக்கு தானே இதுதான் எங்கள் அப்பா சொல்வார் உனக்கு அவன் கை தட்டுறான்னாக்கே இந்தியாவுக்கு கை தட்டுறான்னு புரிஞ்சுக்கோங்க உங்களுடைய பல சுற்றுப்பயணத்தில் உங்கள் அப்பாவும் கலந்துட்டுருக்காரு இல்லையா சிக்ஸ்டி எயிட் சிக்ஸ்டி எயிட்டில் வந்தார் ஃபஸ்ட்டு ட்ரிப் வந்தார் சிக்ஸ்டி எயிட் நைன்டீன் சிக்ஸ்டி எயிட் அதுக்கப்புறம் அவர் கொஞ்சம் உடம்பு முடியாமல் இருந்தது செவன்டி ஒனில் அப்பா போயிட்டார் ஆமாம் உங்கள் அப்பாவை பொறுத்த வரைக்கும் பல ஏற்ற தாழ்வுகளை சந்தித்தவர் மாளிகை மாதிரி இருந்த அந்த வீட்டை ஒரு காலகட்டத்தில் அது கிழந்த போது அந்த சம்பவம் உங்களுக்கு நினைவு இருக்கா நான் ரொம்ப சின்னவோ அவ்வளோவா நினைவு இல்லை அந்த பெரிய வீட்டுலேருந்து அது ஒரு அவுட் ஹவுஸ் மாதிரி ஒரு ஹவுஸுக்கு இங்கே வந்தோம் எனக்கும் என் தம்பிக்கும் ஒரே குஷி நம்ம புது வீட்டுக்கு போகிறோம் உணரக்கூடிய இது இல்லை அதெல்லாம் தெரியாது ஆனால் எங்கள் அப்பா முகத்தில் எந்த சேஞ்சும் இல்லை அவர் இந்த பகவத்கீதையில் சொல்கிற ஸ்தித்த பிரஜர் தான் எதுவுமே வித்தியாசமே கிடையாது அவருக்கு எனக்கும் என் தம்பி சந்துரு ப சந்திரசேகர் கேனடாவில் இருக்கான் அவன் இப்போது எங்கள் ரெண்டு பேருக்கும் அவ்வளோ தெரியாத வயசு ஆ நம்ம புது வீட்டுக்கு போகிறோம் ஒரே சந்தோஷமாக இருக்கும் நமக்கு சந்திரசேகர் வந்து ரொம்ப வருஷம் ஆச்சு கேனடாவுக்கு போய் செட்டில் டவுன் ஆகி அங்கே ஏஷியன் டெலிவிஷன் நெட்ஒர்க் ஃபவுண்டர் பிரசிடெண்ட் ஜெயாவும் சந்திரசேகருக்கு அசிஸ்ட் பண்ணுவா ரொம்ப நல்ல பிரமாதமாக எடிட் பண்ணுவா அவள் ப்ரொடியூஸ் பண்ணுவா எடிட் பண்ணுவா அவங்களுக்கு ஒரு ஐம்பது சேனல்ஸ் இருக்குது கோஸ்ட் டு கோஸ்ட் ஏஷியன் டெலிவிஷன் நெட்ஒர்க் இங்கேருந்து இந்தியாவிலேருந்து எப்பேற்பட்ட முக்கியமான கலைஞர் போனாலும் சரி இல்லை பாலிட்டிஷியன்ஸ் போனாலும் சரி இன்க்ளூடிங் நம்ம ப்ரைம் மினிஸ்டர்லாம் போச்சு ரெகுலராக அவங்களாம் மீட் பண்ணி அந்த மாதிரி இன்டர்வியூ பண்ணி நல்ல நெட்ஒர்க் ஆமாம் ரவிசங்கர் ப்ரோக்ராம் லதா மங்கேஷ்கர் ஏஎல் ரஹ்மான் ப்ரோக்ராம் எல்லாம் அவங்க பண்ணது தான் உங்கள் அப்பா மாதிரி மிகப்பெரிய மரியாதை வச்சுருந்த இன்னொரு கலைஞர் சந்திரபாபு அதெல்லாம் வா போன தான் கூப்பிடுவேன் சின்ன வயசுலேருந்து பாபு தான் கூப்பிடுவோம் நாங்கள் அவனும் இன்னொரு அப்பாவுக்கு ஒரு பிள்ளை மாதிரி அப்பா போனச்சே பாபு லேட்டாக வந்தான் அதுக்குள்ள பாடி எடுத்துட்டா பாடி அப்பாவோடது எடுக்கிறச்சு அப்போது எம்ஜிஆருக்கும் சிவாஜிக்கும் அவ்வளோ ஆகாமல் இருந்த டைம் பொலிட்டிக்கலி தேவர் டூ டிஃப்ரெண்ட் பார்ட்டிஸில் இருந்தாங்க ஆனால் அவங்க ரெண்டு பேரும் தான் தூக்கினாங்க எம்ஜிஆரும் சிவாஜியும் தூக்கினாங்க இங்கேருந்து அப்போல்லாம் வந்து எலக்ட்ரிக் கிரமேட்டோரியம்லாம் கிடையாது எடுத்துன்னு போயிட்டாங்க கேட்டாங்க இந்த ஆனர்ஸ் கொடுக்குறோம் அப்படின்னு சொல்லி ஆமாம் ஸ்டேட் ஆனர்ஸ் கொடுக்குறோன்னு ஆனால் எங்கள் பிரதர்ஸ்லாம் வேண்டாம் அவர் ரொம்ப அப்பா வந்து வாஸ் அ காந்தி அண்ட் வெரி சிம்பிள் மேன் அதெல்லாம் வாணான்ட்டார் மினிஸ்டராக இருக்கணும்னு நேரு கேட்டதுக்கே வாணான்ட்டார் முதல் ஐஎம்பி மினிஸ்ட்ரியே அப்பாவுக்கு தானே தெரியும் ஆஃபர் பண்ணார் நேரு இல்லை வேண்டான்ட்டார் காங்கிரஸ்லேருந்து நைன்டீன் ஃபார்ட்டி செவன் ரிசைன் பண்ணார் அது வரைக்கும் ஃப்ரீடம் ஃபைட்டராக இருந்துட்டு எல்லோரும் நிறையா பேர் அப்போ தான் சேர்ந்தாங்க இவர் ரிசைன் பண்ணார் நான் கலைக்காக பண்ண போகிறேன் மை லைஃப் வில் பி டிஃப்ரெண்ட் அப்படின்ட்டு அதனால் வானான்னு சொல்லிட்டாங்க போனச்சு அங்கே கொண்டு செதலில் வச்சாச்சு அப்புறம் தான் பாபு வந்தான் என்ன பாபு லேட்டாக வந்துட்டு எடுத்துன்னு போயிட்டாலே அப்பாவன்னு நாங்கள்லாம் நாங்கள் லேடிஸ் போகலை ஐயோன்னு சொல்லிட்டு ஓடி போய் அங்கே போய் போய் செதலை விழுத்து போயிட்டாரோ 
எம்ஜிஆரும் சிவாஜியும் தான் பிடிச்சி இழுத்துருந்துருக்காங்க அந்த அளவு அட்டாச்மெண்ட் இருக்கு அட்டாச்மெண்ட் இனிமே எனக்கு யார் இருக்கா இனிமே எனக்கு ஏன்னா ஒன்றும் இல்லாத போது கூப்பிட்டு வீட்டோட வச்சு சாப்பாடு போட்டது அப்பான்னு கேள்விப்பட்டேன் அப்பா சொன்னது இல்லை இதெல்லாம் அவங்கவுங்க வாயில் கேட்டு கேட்டது தான் அந்த மாதிரி சந்திரபாபு பாபு கிட்டக்க அவன் ஒரு ஜீனியஸ் அவன் ஒரு ஜீனியஸ்ன்னு சொல்லிகிட்டே இருப்பார் அப்பா அவருக்கு அவருடைய மனைவிக்கும் ஒரு சின்ன பிரச்சனை வந்தபோது அவங்க கூட உங்கள் வீட்டில் தான் வந்து கொஞ்சம் நாள் தங்கி இருந்தாங்களாமே பிரச்சனை வந்து கொடுத்து அவங்க ஆங்கிலோ இண்டியன் அப்பா கடை கடை அந்த அந்த பொண்ணை எங்கள் வீட்டுக்கு அழைச்சிட்டு வந்துட்டார் எங்கள் வீட்டில் அது அடையார் வீட்டுக்கு வந்து அங்கேயே இருந்தா எத்தனையோ வீக்ஸ் அங்கே இருந்துட்டு அவளுக்கு உடம்பு சரியாக இல்லாமல் இருந்தது அவளை சரி பண்ணி லண்டனுக்கு ஏற்றி விடுற வரைக்கும் எங்கள் வீட்டில் தான் இருந்தா நேருவோட ஒரு நாற்பத்தி நிமிஷம் பேசக்கூடிய வாய்ப்பு கூட நீங்கள் குழந்தையாக இருந்தபோது கிடைச்சது இல்லையா நாங்கள் பேசினதெல்லாம் அவரோட பேசினதெல்லாம் அஞ்சு நிமிஷம் டைம் கொடுக்குறேன்னு விட்டு நாற்பத்தஞ்சு நிமிஷம் இருந்தார் எங்களோட எம்ஜிஆர் முதல்வரானதுக்கு பின்னால் அவரை சந்திச்சிருக்கீங்களா என்ன செக்யூரிட்டி ஜாஸ்தி இருக்கும் அவ்வளோதான் வேறு ஒன்றும் இல்லை ஆனால் நாங்கள்லாம் போனால் உங்கள் அப்பாவுக்கு எந்த அளவுக்கு என்எஸ் கிருஷ்ணன் மேலே மரியாதையோ அந்த அளவுக்கு என்எஸ் கிருஷ்ணனும் உங்கள் அப்பா மேலே மிகப்பெரிய மரியாதை வச்சுருந்தார் அவரோட பழக்கூடிய வாய்ப்பு உங்களுக்கு கிடைச்சிருக்கா நான் என்எஸ் கே சித்தப்பா தான் கூப்பிடுவேன் அது நல்லா ஞாபகம் இருக்குது ரொம்ப பிரியம் என்கிட்டக்க சினிமால் நடிக்கணும்னு உங்களை எம்ஜிஆர் அழைச்ச மாதிரி சிவாஜி அழைச்சிருக்காரா சிவாஜிக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் என் டான்ஸு என்னோட அரங்கேற்றத்துலேயே பேசினார் நாட்டிய பேரொலி பத்மினியோட பழகியிருக்கீங்களா பின்ன அவங்கெல்லாம் எனக்கு அக்கா மாதிரி எனக்கு ட்ரெஸ் பண்ணி விட்டுருக்காங்க தலைவாரி பின்னி விட்டு ஃப்ராக் போட்டு 